నేను మీ రుక్మిణి ఎలా ఉన్నారు అన్నం పెట్టే దాత రైతు అన్నపూర్ణలా వెలిగే దేశానికి చుక్కాని రైతు మరి అటువంటి రైతు పరిస్థితి దయనీయంగా ఉండడం దారుణం కదండి అందుకే కొంత బాధ కొంత కోపంతో ఈ జీవితాల మార్పు కోసం ఈ వాల్యుబుల్ ఎపిసోడ్ తో వస్తున్నాం మీకోసం చూడండి త్రీ టూ వన్ గో ఏమున్నది ఆకాశం వెనక ఏమున్నదా పైలోకంలో మేఘాల వెనక మబ్బుల పరుపుల పరదాల వెనక మెరుపుల తీగల జెలుగుల వెనక మబ్బుల దాహం తీర్చడానికే నీరు మొత్తం ఆవిరైపోయిందా లేక పైలోకాలకి మొత్తం సరఫరాయిపోయిందా వాన పడటానికి మేల తడవడానికి మధ్య ఏదో గోడ కట్టినట్టు చెనుకు రాలడమే గగనమయ్యిందే ఎక్కడ వరుణదేవుడి నివాసం ఏమిటతను ఉద్దేశ్యం వాన లాగితే ఇక్కడ ఊపిరాగిపోతుందని మర్చిపోయాడా ఏడి ఇంద్రజాల మహేంద్రజాల దేవేంద్రుడు ఎవరి తపస్సుకైనా చెదిరి భయపడ్డాడా లేక భూలోకం మీదే పగబట్టాడా ఎక్కడ నేను రోజూ పూజలు చేసే పరమేశ్వరుడు గంగను దించమంటే మూడో కన్ను తెరిచేశాడా ఈసారి వస్తుందనుకున్న పంట కాస్త చేజారిపోయింది పంటతో పాటు జీవితము అంధకారమైపోయింది నా పిచ్చిగాని భూలోకంలో వాళ్ల బాధలు పైవాళ్లకు పడతాయా అసలు ఈ పొలం దుక్కి దున్ని దున్ని నా సొంతమనుకున్నది కాస్త తాకట్టుగా మారింది ఈసారి నష్టంతో ఇదే పొలంలో కూలీనవుతానో ఏమో అంతేనేమో మొన్న పొలంలో రెండింటిలో ఒక ఎద్దు చచ్చిపోతే ఆలస్యమైందని నా భుజానికి రెండో నాగలి ఎత్తుకుంటే పిచ్చిది సావిత్రి తన కంట్లో నీళ్లు నేను చూడలేదనుకుంది నా భుజం మీద గాయం చూసి ఆపుకున్న దుఃఖం నేను చూసిన చూడనట్టే నటించాను నమ్మేసింది సావిత్రి లేక నమ్మించిందో తెలీదు విత్తనాలు చల్లుతుంటే పాపం ఎనభై శాతం పొలం మొత్తం తనే చేసింది నాకన్నా తన జాతకమే బాగుంటుందేమో అనుకున్నాను నా గొంతుతో పాటు పొలం ఎండిపోతున్నా సూర్యుడు తప్ప వానదేవుడు కనబడలేదు చుక్క నీళ్లకు కూడా దిక్కు లేకుండా పోయింది బీడు పడి పొలం మొత్తం ఎండిపోయింది బయటపడి నాటిన వెర్రి విత్తనాలు పెక్కిరిస్తున్నాయి నా చేతి గీతల మల్లే అయినా సరే నేను నమ్ముకున్న భూమి తల్లి నన్ను చల్లగా చూస్తుందన్న ఆశ మాత్రం విడువను రోజులు మారుతున్నాయి నన్ను మారమంటారు ఏమిటిది తన పొలం మీద నుంచొచ్చే కొద్దిపాటి నీరు కూడా రేషన్ చేసే బీసెట్టి గారు పొలవమ్మమంటాడు కలిపేసుకుందామని ఇదివరకటి స్నేహం చూపించడం మానేశాడు బహుశా నా పొలం తాకట్టులో ఉందన్న విషయం తెలిసిందేమో అతనిలా పెద్ద పెద్ద మోటార్లు కొనే స్తోమత ఇప్పుడు లేదు కదా ఏదో ఒక్క పంట చేతికొస్తే వడ్డెక్కొచ్చు కదా అన్న నా కళ ఎప్పుడు నెరవేరుతుందో మొన్న చంటిదాని ఒంటి మీదకి జ్వరం వస్తే జేబులో డబ్బులు లేకపోతే సావిత్రిది మిగిలిన ఆఖరి గాజు పనికొచ్చింది ఇక పుస్తలతాడు తప్ప తన ఒంటి మీద గాని ఇంట్లో గాని వేసమెత్తు బంగారం మిగల్లేదు అన్నీ ఈ పొలంలోనే కలిసిపోయాయి ఒక్క పంట చేతికొస్తే చాలు వీటన్నిటినీ సరిచేయడానికి ఒక్క పంట చాలు వీళ్ళందరికీ నేను మనిషిలా కనపడ్డానికి మొన్న పక్క పొలం సైదులన్నాడు రైతుకి మర్యాద పోయిందన్నా అని రైతు అన్నం పెట్టేవాడ్రా 
దేశానికి వెన్నెముక సలాం కొట్టేవాడు కాదు అని అన్నా వాడే నిజమనిపిస్తుంది వారం క్రితం విత్తనాలు కొనడానికని వెళితే ఆఫీసు గడప కూడా తొక్కనివ్వలేదు రైతని చెప్పినా పెద్ద తేడా ఏం లేదు అసలు విన్నట్టే తోచలేదు కానీ ఎవరో సూటు బూటులో ఓ కాంట్రాక్టర్ అట దిగ్గానే ఏవో కూల్ డ్రింకులు గట్రా తెప్పించారు నా మాట మర్చిపోయారు మామూలుగానే ఆ కాంట్రాక్టరు మేం తెచ్చిన పంటల మీద కమిషన్ తీసుకుని ఎదిగిన వాడని తెలిసి సంతోషించి నవ్వబోయాను అతను గుర్తుపట్టినట్టు కూడా కనిపించలేదు బహుశా కూలి వాళ్లకి రైతుకి తేడా చిరిగిపోయి ఉంటుందని సరిపెట్టుకున్నాను వెలివేసినట్టు వెలిసిన తువ్వాలు విసిరేసినట్టు బయటేనుంచున్నాను మర్యాద రైతు కక్కర్లేదు కనీసం మనిషిగా చూసే విలువలు తరిగిపోయాయని బాధపడిన మాట మాత్రం వాస్తవం సైదులకు నేను చెప్పలేదు మొన్న తెచ్చిన విత్తనాల్లో ప్లాస్టిక్ కలిపారని తెలిసి ఏమీ చెయ్యలేని నిస్సహాయత సావిత్రికి చెప్పలేదు చెప్పడానికి నాకు ఆశ మిగల్లేదు నిన్న కలిసిన ఎదురు పొలం ఎంకన్నాడు ఎవరో విదేశాల నుంచి వచ్చి పొలాలన్నీ కొనేస్తున్నారని నాది అమ్మేయమని మంచి బేరానికిచ్చేయమని రైతుల్లో సగం చితికిపోయిన వాళ్ళు సగం చచ్చి మిగిలిపోయిన వాళ్ళు సగం బతుకుని వెళ్లదీస్తున్న వాళ్ళు అమ్ముకుంటున్నారని తెలిసింది పైన సగం కప్పులేని ఇళ్లలో మొత్తం ఒళ్ళు కప్పలేని బట్టల్లో ఎన్నాళ్లుంటామో తెలియని గూళ్లల్లో అమ్ముకుని బస్తీకి పోయి కూలో నాలో చేసుకుందామనుకున్న ఆలోచన నాకు రుచించలేదు బస్తీ బతుకులలో కుస్తీ చూసిన వాణ్ణి అన్నం పెట్టే చేత్తు అడుక్కు తినలేననిపించింది ఆ పని నేను చెయ్యలేననిపించింది నోరెళ్లబెట్టుకున్న ఎంకన్నా తన నోరు మూసేలోపే మాట మార్చేసి వచ్చేశాను నేలని నమ్ముకున్న రైతుని తెగనమ్ముకుంటానా ఈ నేల మీదే ఇక్కడే తెగిపడిపోతాను గాని ఈ నేల మీదే నిలబడినా నిలువునా కరిగిపోయినా ఈరోజు పొద్దున్న లేచి సావిత్రి మొహం చూశాను చెయ్యిపోయేది చెప్పాలనుకున్నాను కాని చెప్పలేకపోయాను ఎందుకంటే నాతో నరకానికైనా వస్తుందని తెలుసు కానీ తీసుకెళ్లలేను జేబులో ఉన్న పురుగుల మందు కన్నా బుర్రలో ఉన్న ప్రేమ అనే సాలి పురుగు బరువు పెరిగింది నన్ను క్షమించు సావిత్రి ఈ ఆఖరి పంట అందదని తెలుసు ఈ ప్లాస్టిక్ విత్తనాలు కల్తీ ఎరువులు కొరువని వానలు మన జీవితాలని బాగు చెయ్యలేవనే తెలుసు కన్న తల్లి లాంటి ఈ నేల తల్లిని అమ్ముకుని బతికిన చచ్చినట్టే లెక్క సావిత్రి సావిత్రి నేను లేకుండా బతకలేవని తెలుసు కలిమిలో పుట్టావు నాతో కరువు తప్ప ఏం చూసావు ఈ పోరాడి ఓడిన రైతుని తప్ప కనీసం మీ అమ్మ నాన్న దగ్గర సుఖపడతావు ఉన్నంతలో నిన్ను మన చంటి దాన్ని కలిమిలో ఉంచుతారు కష్టమైనా భరించు లేదా గూట్లో ఇంకొక పురుగుల మందు సీసా ఇద్దరికి సరిపడా ఉంచాను నీ ఇష్టం నా కళ్లతో చూడలేక ఇంత దూరం వచ్చేసా దయచేసి ఎముడితో యుద్ధం చెయ్యొద్దు నన్ను బతికించొద్దు సావిత్రి ఈ లోకంతో రాజీ పడలేక అన్నదాతగా గౌరవంగానే వెళ్లిపోతున్నాను సలో నీ బావ అన్నపూర్ణ దేశంలో అన్నదాత ఆత్మహత్యలు ఇంకో అమృతహస్తం నేలరాలిపోయింది 
ఈ పరిస్థితికి ప్రత్యక్షంగా పరోక్షంగా కారకులైన మన అందరికీ ఈ రుసురుసుల అంకితం రైతును గౌరవించే ప్రతి ప్రభుత్వానికి సాష్టాంగ ప్రణామాలు నేలని నమ్ముకుని నేల విడిచి సాము చేస్తున్న రైతన్నలకు కనీస సౌకర్యాలివ్వని అధికారులు అలసత్వ ధోరణి కార్యాలయాలు పునరాలోచన చేసుకుని రైతుని ఆదుకుంటారని ఆశిస్తూ మీ రుక్మిణి